Ayan. Isang mga ulan na umaga, guys. At mabusina. Ayan ang ABS-7 Tower. Nakalipat na tayo. Finally. Yes. And welcome to the jungle. <laughs> Ayan. Ayan ang aking napakakalat na nilipatan at iwa-walk through ko kayo kung pakita natin mukha ako iwa-walk through ko kayo kung paano natin aayusin at kung paano tayo magsisimula muli na walang katoksikan sa buhay Actually, naisip ko nga na instead na pups, ang tawag sa inyo, eh, ka-SL na lang. To remind us of single life. <laughs> to remind us na self-love lagi yung unahin natin. Huwag natin intindihin yung mga tao sa paligid natin. Dahil hindi sila masaya, eh, gusto nila hindi ka rin masaya sa buhay mo. So, gagawin nila yung lahat para patas kayo. Hindi sila masaya, hindi ka masaya. Realization ko nga eh, instead na ibigay ko yung love ko sa ibang tao at ibalik nila sa akin at para sumaya ko, eh, erecta ko na lang sa akin, di ba? Shortcut na lang. Mahaling ko na lang yung sarili ko. Huwag ko nang padaanin sa ibang tao kasi yung ibang tao, hindi nila binabalik. Gusto nyo ba yung tawag ko sa inyo na yun? Sabihin nyo lang sa comments above para maiba naman. Mawala mo ng aking magang muka dahil sa stress, tumas ang cortisol level ko, medyo manas ako. Tara, samahan niyo ako mag-ayos. Ito nga pala ang unang umaga ko dito sa, sa nilipatan ko. Sana maging productive kasi yun yung gusto ko talagang mangyari ngayon sa buhay ko. Feeling ko one take away ko dito sa pandemic na to is... Oh, please! Natuntunan nila ko. Naglabasan yung tunay na kulay ng mga tao sa paligid ko, sa buhay ko. Both good and bad. Yun yung one takeaway ko. Pero mas gusto kong i-highlight ngayon sa channel ko is how to recover from all these toxic people. How to put your life back together. And not only survive the pandemic, but to thrive as Filipinos and as human beings. Okay? Sana eh may sense ang sinabi ko kasi alam nyo naman eh boy ADHD ako. At it took me a while bago ko nasimulan to kasi isa sa mga trouble sa aming mga may ADHD is how to get started. Buti naman ay nasimulan ko na. Pakita ko na sa inyo yung gagawin ko. Tour ko muna kayo sa chaos na ito. Ito ang aking cabinet na tingin ko ay kulang pa sa blue na hanger. Look! It's you. Yan ang aking brief na kailangan ko ng palitan kasi hip-hop bayag na siya. Alam niyo ba yung hip-hop bayag? Yun yung low-low na yung pangsalo ng yag balls. So hip-hop na siya. So ang kailangan nating unang gawin guys ay kailangan natin magpalaba ng dami. Kasi wala tayong washing machine. Dahil, ewan ko kung bawal dito yung washing machine kasi maingay. Pero, feeling ko mas okay na magpalaba na lang para makapag-focus tayo sa mas ibang important na bagay. Kasi, ang oras kapag nawala yan eh, hindi mo na maibabalik. So, sana makapag-focus tayo more on vlogging. 21 years ago, dyan, naglalakad ako dyan. Pagkagaling sa workshop sa ABS, Tapos sasakay pa ako ng jeep sa Quezon Avenue na Almar Zabarte. Pauwi ng Zabarte. Every day yun. Halos minsan nakakatulog na ako sa bus kasi late natatapos yung workshop. And training for Star Circle Batch 9. Tapos ang aga ng call time the following day. Kung matapos kami ng let's say 1 or 2 a.m., Yung next na workshop namin the following day is 8, 7 a.m. Parang ganun. Ito, sorry. Nagkwento na naman ako. For those people like me na who suffer from depression, panic attacks, anxiety attack, I discovered na instead of... Pero syempre, disclaimer guys, hindi ako 
Hindi ako doktor. Kadalasan, meron kang magnesium deficiency. Not sponsored to. Hindi tayo sponsored ng Nutrol. Pero, any brand ng magnesium, basta high absorption yung absorption. Absorption. Ang P. Di ba absorb? Hindi naman absorb. Malay ko. Tanong mo kay Webster Dictionary. Uh, basta yon Kung mabilis ma-absorb ng katawan mo. Kasi nga, ang magnesium, yan yung tumutulong sa nerve, heart, muscle, and bone health. Promotes muscle relaxation. Which is totoo. Uh, dalawa nito everyday. Kakatake ko lang nito the other day. Nabawasan na yung panic attack ko. Pero kapag nagpa-panic attack ako, talaga, ang ginagamit ko naman ay ito, medyo may kamahalan nga lang. Not sponsored ulit. Ah. Hindi tayo sponsored ng healthy options. So, kahit anong brand ang piliin nyo. Ito, medyo mahal eh. Pero, vegetarian tablets kasi. Uh, ashwagandha na 500 milligrams. Pag nakakaram, kung mahilig kayo sa kape, tapos nakakaramdam na kayo ng anxiety, na medyo palpitation, ganyan, take lang kayo ng isa nito. And, ngayon, makawala na siya, pero makawala yung anxiety, pero nandun pa rin yung energy nyo. Hindi makawala yung energy. At, tinitake ko rin siya bago matulog. Kasi, ang laki ng effect niya sa tulog ko. Mas gusto ko yung effect niya kaysa sa melatonin. Kasi pagising ko, di ako grogi. So, ashwagandha. Hindi ashwapangit. Okay? Nagdadaldal na naman ako dahil na-distract ako. Dahil nakita ko siya sa floor. At kailangan ko siyang inumin. So, iinumin natin siya. Tumataas yung tolerance natin to handle stress kapag nagmamagnesium tayo araw-araw. Mas hindi tayo mabilis magpanic or magkaroon ng anxiety attack kapag may magnesium tayo sa katawan. Ang ating sayang daw pwede magpatugtog habang ginagawa ko to kasi minumute ng YouTube. Guys, tingnan nyo to. Paglipat ko ngayon ko lang nakita na nasisira na pala yung nakakabit sa aircon ko. So, learn from mistakes. Ikabit nyo sa heavy duty na outlet yung aircon. Huwag nyo lalagyan ng ganito. Tapos isaksak nyo sa normal na outlet. Kasi tingnan nyo nangyari. Buti na lang hindi nasunog yung bahay. Kundi ako na naman masisisi. Hugas muna tayo ng... lalagyan ay wala pala akong tubig or coffee yung pala isa pa natin kailangan gawin kailangan natin magpa-deliver ng tubig kasi wala pa tayong drinking water pang romansa yung ilaw dito pang sexy time yan na yung back. Nakabili na tayo ng tubig. Pero ano lang, pang 7-Eleven na tubig lang. Kasi tinanong ko pa kung paano makakabili nung naka-water jug na tubig. And bumili na lang muna ako ng energy drink. Uh, not sponsored ulit. <laughs> Yan. Wala ka ng pasigo. Wala ka na si Jollibee.
Ayan, tapos na tayo mag-separate ng damit na palalaban natin. Medyo madami-dami. So, tingnan natin kung magkano ang kalalabasan. So, yun. Bababa ko lang to. Tsaka, bababa ko lang din yung... Ito. Yung sa tubig. Para meron tayong drinking water. Nakaligo na rin pala tayo. Pawis na ulit. At gusto ko na maligo ulit. Pero at least productive ang araw at may nagagawa. Ayan. Nakahanap din tayo ng... Magandang pwesto para sa camera natin. <laughs> Dahil ayaw makita ng buong unit. So, tsaka silaw yung ilaw dun. So, ganito muna ang lighting natin. Sana malinaw ang audio natin. And, ayan, pakita ko na sa inyo kung paano ako mag-aayos. Hindi tayo pwede magpatugtog eh kasi maybe sa YouTube. Itong table, ilalagay natin doon para malapit sa bintana kapag nagtratrabaho. Dahil ang sunlight ay importante, lalo na sa mga taong depressive. Tama ba? Depressive butter. Bali, naibaba na natin yung ano, ang uh, labahin. Inabot tayo ng 500 plus kasi sobrang dami. Work one month ata na labahin yun. Pero okay na rin. Parang pag inisip nyo, eh, mas tipid magpa-laundry kesa maglabas sa bahay. Maliban sa kinakain niya oras mo, eh, may kuryente pa, may tubig pa, may sabon pa. Maghahanap ka pa ng sasampayan. Itutupi mo pa. Sikapin natin na gawing regular tong vlog ko. Sana makahanap ako ng taga-edit para hindi rin time-consuming. Para shoot lang ako ng shoot at hindi ko na inintindi yung pag edit masyado. Na-enjoy ko naman mag-edit ka so lakas talaga makaubos ng oras. Ayan, mas malapit na. And uh, magdi-decide tayo, imamarikondo natin tong kondo. <laughs> Magdi-decide tayo kung gamit yung bibitawan ko na ibibenta, ipapamigay kasi... May mga gamit ako, di ko naman nagagamit, pero nandito siya. So pag naglilipat ako, ang hirap niyang buhatin from place to place. Upo muna tayo kasi may pumapasok na work. Tatawag daw. Sana okay kasi ngayon may mag inquire sabay. Good na, sabay biglang. Pak! Lockdown ulit. Cancel ng trabaho. Ayan. Mas malapit na tayo. May tama yung frame nung ano yung cage ng camera pero yun ata talaga purpose nun para hindi yung camera masira eh, alam nyo yun yung pag sobrang ingat mo sa gamit eh ang nangyayari ay ano lalo siyang nadadamage well anyway i-mamarikondo natin tong kondo i-embrace natin ng minimalism at essentialism kung anong gamit lang yung may pakinabang, yun lang ang i retain natin. Kasi madami kong gamit na sa halip na maging masaya ako eh, naging pabigat lang sila dahil ano. Pag lumilipat ako ng titerhan, karang-karang ko sila pero hindi ko naman sila talaga nagagamit. Lalo na ngayong pandemic. Kagaya ng malaking amp ng gitara, yung kahon, yung hinahampas. Hindi ka naman pwede mag-ingay sa mga lugar na tinitirahan mo kasi syempre kailangan considerate tayo sa mga kapitbahay. Style ni Marie Kondo ay eh, hahawakan mo daw yung bagay tas pipikit ka. Isipin mo if it sparks joy kung nakakapagpasaya siya sa'yo. Kung nakakapagpasaya itatabi mo siya. Kung hindi ididispose mo siya. Bibenta mo, papamigay mo, or itatapon mo. Yan ang gagawin natin. Para maihiwalay na natin yung ikikip ko at ikikaps ko. <laughs> I-keep ko at hindi. Kasi sabi nila, mas madami ka daw clutter sa paligid mo, mas madami ka rin clutter sa isip mo. E pagkatotoo naman, kagaya ngayong makalat, medyo nawiwindang ako. Pero, maayos din natin yan. Item number one. Yeah! Tar amp na pang gig. Kasi sobrang lakas niya, pwede siyang gamitin sa mga bar at mga small concerts. Ganun siya kalakas. So, basically, hawakan natin. Does it spark joy? <laughs> no. Ang bigat nito eh, sa totoo lang. Dinadala ko to dati sa practice. Yun, may kotse pa ako nun, ha? pero 
hirap na hirap akong dala-dala sa kasama pa yung gitara. So, bye PV Bandit. At least magagamit ng iba na talagang ang trabaho ay eh, nasa music. Hindi yung kagaya ko na bedroom musician lang. So, bye-bye! Itong kahon. Ito yung mga paotot na mga musikero. Nagamit ko lang to sa isang recording ng kanta na ginawa ko. Yung giliw ko. Pero after nun, hindi ko na siya nagamit. Ginamit ko one time yung backpack pang grocery habang na motor. Halos bago pa siya. Does it spark joy? <sighs> Hindi na. Pero thank you. Dapat daw ganun eh, sabi ni Maricondo. Magpapasalamat ka dun sa mga gamit na naging of service sa'yo. Dalawa na yung gamit na ibibenta ko at didispose ko. Yung iba, hindi ko alam. Sa ngayon, yun muna. Daming kalat. Hindi ko alam kung saan ako magkiti mula. Alkohol, alkohol, utak mo'y bohol bohol. Ladadi, ladadu, ladada. Pamis na ang napakaduming mesa. So, ang next natin gagawin ay mag-ayos ng cabinet. Okay. So, sa ngayon, eh, ihahanger muna natin yung, ano, yung mga t-shirt. Pero, once na na-laundry sila, ibabalik sila ng matik na katupina. Hiwala. Hindi black. Dot com. Charot. Ito, ashwagandha. Not sponsored, ha. Pero, okay siya for anxiety. Na ma-manage niya yung panic attacks ko. Anxiety attacks. And, hindi na-apektuhan yung energy ko masyado. At okay din siya. Kapag inumin mo sa gabi, makakatulog ka ng tuloy-tuloy. Nung walang ano, walang putol-putol. Mm -hmm. Not sponsored. <laughs> Kaya ako may sa black shirt kasi nung may washing machine pa ako, pag naglaba, pwede sabay-sabay. Hindi mo na paghihiwa-hiwalayin. Tipid sa sabon. Alika doon. Spaghetti on. Ano oras sa balas 12? Ano oras pa tayo pwede kumain? Mga alas 5, alas 6. For our one meal for the day. So, ang buhay natin ngayon. Swerte ko, may kaibigan ako na pinaupahan sa akin yung kondo niya ng mura lang habang hindi niya pa binibenta. Pero may ano lang tayo na one year. So, one year dapat uh, makahanap na ako ng sarili kong place. Ibibenta niya na tayong kondo. Tumulong lang siya na may malipatan ako agad. So, hindi niya muna daw ibibenta. So, yun ang goals. Makapag-ipon para sa sariling bahay para hindi na natin ma-experience ulit ang palayasin. Wow! Pantera! Ano to? <laughs> Meron nga pala akong bagong face mask. Ayan. Medyo... Amoy kambing siya. <laughs> ano, sinusuot ko ito nung ano, nag-jujujitsu pa ako. Nasimulan ko lang pero hindi na naituloy kasi nga... Pandemic. guys, uh, medyo nakapag-ayos na tayo. Nakabit na natin yung orasan. Medyo 
maayos na yung desk. <laughs> Dito pa rin tong <laughs> cup. Ngayon na rin natin yung desk. Medyo makalat pa. Ayan yung laptop. Ayan yung cabinet. Hindi pa masyadong naayos. Pero nagdi-dispose kasi ako ng mga di ko na nasusot. So, ayan. Makalat pa rin. Aalis muna ako para bumili ng pagkain. Since nagtitipid nga tayo dahil may goal tayo na makabili ng bahay. Kahit unrealistic yung goal ko. <laughs> na sana after a year, eh, meron na ako sariling bahay. Maliit lang naman. Hindi naman magarbong bahay gusto ko. Actually, gusto ko eh. Parang sing laki lang nito. Ayun, kakain muna tayo kasi medyo nahihilo na ako. Kasi kapag ganito may ginagawa ako na madami, eh, malis ako magutom. Bili muna tayong pagkain. Ayan. Nakabili na tayo ng... Ah, nakabili na tayo ng food. Makakakain na rin tayo. Ayan guys, good morning. Ito, second morning natin. Gawa muna tayong kape kasi naantok pa ako. Konti na lang naman ang aayusin natin. Pero knowing me, baka di ko matapos to. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan yung bed. Ayan pa yung mga aayusin. Pero kumpara sa kahapon, konti na lang. Ito na yung naayos natin. Dali dito tayo sa may hallway. Ayan. So, konti na lang. Ayusin natin. Yun yung workstation ko. Timpla muna tayong kape para masaya. Nakatulog na ako late kagabi. Hindi ako siya late. Mga 12. Nagising ako ng 5. Pero tuloy-tuloy. Walang ano. Walang putol-putol. So, mas okay na rin yun, di ba? Timpla muna tayong kape. Dalawang scoop ng kaping barako. Tapos, mag-iinit tayo ng tubig. Actually, di ko alam kung bakit magugutomin ako recently. Nagugutom na naman ako. Eh, dapat one meal a day lang. Siguro dahil sa stress drill on. Ayan, medyo maayos-ayos na at medyo konti na lang ang ayusin natin. Ayan, yan yung bed, yan ang aking guitar, yung electric guitar ko nasa ano pa eh sa kasa at ano ba tawag doon? Pinamodify ko para sa playability. Kasi medyo kangawit. Kangawit. Uh, tugtugin. So, ayan. May mga pinaayos lang ako. Ayan, medyo di pa maayos yung uh, kusina natin. Madami pa tayong itidispose dyan. <laughs> Kagaya ng mga yan, didispose natin yan. Pero yung vacuum cleaner, syempre. Ito sigurong alis tambo. Pero nandito na kasi yan eh. So, itatabi ko na lang. Ayan. Tapos, another angle. Ayan. Ayan. Uh, guys, uh, good morning at uh, to day 3 uh, 
Pakita ko muna sa inyo kung ano na yung naayos natin. Ayan. Wala na yung amp at yung kahon. At yung mga kalat doon, wala na rin. Nililigpit ko na yung vacuum cleaner, yung wallets, dustpan. Yung kitchen na ayusin pa. At di pa ako nag ng kama. And nag tayo ng mga kailangan ayusin. Like internet connection, ganun. So, yon Sa ngayon, yun muna. At na ah, hindi naman ako na-stress pero ang maganda lang eh ang productive nung morning ko ang dami ko nang nagawa nakabili na ako ng anti-allergy kasi kaya hindi na ako nakapag-visually kahapon nag-allergy ako ng sobra dahil sa paglilinis eh, magang-maga yung mata ko at yung ngongo ako kaya sorry hindi ko na kayo na-update pero yon nga, nagbawas na tayo ng gamit. So, ito kasi di sa akin to eh. Yan, di sa akin yan. May mga gamit na rin tayo sa cabinet. Yan, importante. Yung weighing scale, yung gitara, hindi na yan makawala dyan. Basta sa gitara, eh, forever yan. Kahit bedroom guitarist lang ako. Ayan, medyo makalat pa sa kusina. Pero yon yung mga crates doon, nandun yung mga gamit na hindi ko pa madispose. Pero ayoko rin naman ilabas. Pero eventually, unti-unti, makakaya natin yung minimalism eh, slash essentialism na lifestyle. May bababa natin yung numbers ng gamit natin. Itong sa cabinet. Yan. Medyo parang makalat. Pero yan ay pinakamaayos na kaya ko. Itong mga kahon kasi para sa warranty ng mga gadgets. Yung mga libro. Yan. Baka i-donate ko na yung mga libro na yan. Hindi ko na masyadong binabasa. So. Ayun. Basta. Madami tayong gamit nang na-dispose. Yung comic books ko sa pang pabigat. <laughs> Pero, hindi yeah, tayo magagawa eh. Hindi ko alam kung ibibenta ko yan na ano. Parang hindi ko pa kaya bitawan. Ayan. Tapos dito naman, yung lagay ng damit ko. Ayan. Tinatry ko rin na konti na lang. Tapos sa ngayon eh sa ngayon ay nagaan na tayo ng ng form. Nag-fill up tayo ng form para sa internet. siya na sa aking malaking noo. At, ayan. Uh, pakita ko sa inyo. Yan. Bam! Tapos na tayong magsino. Ayan. We are trying to embrace minimalism and essentialism. Madami pang gamit na dapat i-dispose, pero for now... 
uh, madami-dami na rin tayong naibentang uh, naibentang gamit at naipamigay sa ngalan ng minimalism at essentialism yan ito yung kitchen ayan yung mga crates na may mga gamit na hindi ko lang ginagamit pero hindi ko pa rin madispose kasi baka magamit ko pa like jujitsu gi uh, boxing gear etc etc so ayan ayan malinis na sa hallway ang kailangan na lang natin ay linisin yung sahig kasi may parang mga nakadikit na mancha ayan yung CR ayan yung curtain divider eto di sa akin yan so, hindi pwedeng galawin yan hindi rin sa akin yan and ayun thank you universe at sa aking mga tunay na kaibigan for helping me find a place 